Hello dears, welcome back to my channel. Uh, oh. In a different title of the channel, we have a video posted on this channel. We have a mail in the secret. We have a 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 secret. We I was This is the gym. This is the gym. This the you can follow me on Instagram. 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 You can follow Sadarana, Yana week days, Ada the office and school of Kerala, the Vasangala, Nertha, Anjara, Anjagal, Anjarekan, Sametan, and Ekarala, Karna Sheminka coffees like a breakfast to Undona, a father Kredia commented. Pakshe in the Po, Sheminka offers like a breakfast to Kondo, Nilia, Adundana, Yana, Ara Armaniki Sheminka, Pon the Sametan, a turn eat to the Karnam breakfast on the Apathana Radia Kandashi Lathundu in Armanik and eat to. In the many turnial first bathroom, like a poik and nation first day in the Paradi, Niscarum, Prathana, Kuran Odal, with a canna Prathichund, Namalur the Osam, start him, but then Namalda Manasin and Allur Sugum, Samadanum, other positive energy, a kitten or feeling anna. Then the Yaparenda, अब आदमी ने गुड़ा इनके आरी ना कुछ कार्य गल निंगा कार्य ना दाने लो उन्नत पार्न्या रहने रही थी प्रार्थने के कार्य ने ऐसे में याने दा फोन ने डटे टू एडिटिंग ने वैंडी रिक्किया ने टो रावले तन्ने मोबाइल ने नोकी रिक्किना अत्रा WhatsApp in the Armani kitchen, the current Ashila, the only under eight Manikiana, kitchen like a girl, another car and Kiaman no matra of food and Dakana Lelo. Apocorchus, I am editing a lanka in the kitchen like a curry. 
ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഞാൻ ഓട്സ് ഇഡ്ഡലിയും കോക്കനട്ട് ചട്നിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ജിമ്മ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഫുഡൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ജിമ്മിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫുഡ് കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറയാം ഞാനിവിടെ ഓട്സ് ഇഡ്ഡലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഒരു കപ്പ് ഓട്സ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു തീയിൽ മീഡിയം തീയിൽ ഓട്സ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു കപ്പ് ഓട്സാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം എനിക്കും അമ്മനും മാത്രം ഉള്ളത് മതി അതുകൊണ്ട് കുറച്ചെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഓട്സ് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഓട്സ് വറക്കാതെയും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ പക്ഷെ വറുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഓട്സിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ചൊവയില്ലേ അത് വരും രണ്ട് രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സമയമൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്സ് വറക്കാതെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഞാൻ രാവിലെ ഗ്രീൻ ടീ ആണ് കുടിക്കാറ് മധുരട്ട് ചായ കുടിക്കാറില്ല വൈകുന്നേരം ആണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് മധുരട്ട് അത് കുടിക്കും എന്നാലും അധികവും കട്ടൻ ചായ മധുരം ഇടാതെ കുടിച്ച് ശീലിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ചോറൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് ഉപ്പേരിയൊക്കെ അളവ് കൂട്ടി പിന്നെ ഫ്രൈ ഒഴിവാക്കി ഇപ്പം നമ്മൾ ഫിഷൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫിഷ് കറി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വറ്റിച്ചെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കാറില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഓട്സ് അത്യാവശ്യം പാകത്തിന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം വറുത്തെടുത്താൽ മതിയാവും നമ്മൾ അത് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്പായ പോലെ തോന്നിയാൽ മതി അപ്പോൾ അത് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അതിന് ചൂട് പോയതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വറക്കാത്ത ഓട്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി പക്ഷെ എപ്പോഴും വറുത്ത ഓട്സാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് അതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്സിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് വരും എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഓട്സ് ഇഡ്ഡലി സാധാരണ ഇഡ്ഡലി പോലെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഓട്സാണ് സാധനം ടേസ്റ്റ് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്കിഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഇത് നല്ലവണ്ണം ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു ഭക്ഷണമാണല്ലോ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നല്ലവണ്ണം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും ഉണ്ട് ഈ ഓട്സിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ലൊരു സാധനമാണ് ഓട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണെന്ന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഓട്സ് ഇഡ്ഡലി അപ്പോൾ ഞാനിത് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ തിരക്കിട്ടിട്ട് പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തലേന്ന് രാത്രി ഇതുപോലെ പൊടിച്ചു വെച്ചാലും മതി ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇഡലിയുടെ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളത് റവയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഓട്സ് അല്ല എടുത്തത് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് റവ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് റവ ഒരു കപ്പ് ഓട്സ് ആണെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് റവ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ അരക്കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ റവയും നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓട്സിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ റവയും ഓട്സും വറുത്തെടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ആ ഒരു പച്ച ചൊവ ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ സമയത്ത് മൂടിനനുസരിച്ചാണ് പക്ഷെ ഇതാവും കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക റവ വറുക്കുന്ന സമയത്ത് അടിയിൽ കരിഞ്ഞു അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കുറഞ്ഞ തീയിൽ വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇഡ്ഡലി റവ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലിയാണ് സാധാരണ ഇഡ്ഡലി നമ്മൾ മാവൊക്കെ തലേന്ന് അരച്ച് വെച്ചിട്ടല്ലേ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പൊങ്ങാനൊന്നും വെക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് നേരത്തെ പൊടിച്
ഒരു കപ്പ് ഓട്സ് അര കപ്പ് റവ അര കപ്പ് തൈര് നമ്മൾ റവ ഇഡ്ലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തും ഇതുപോലെ തൈരൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണല്ലോ റവ റവ ഇഡ്ലി ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഏകദേശം സെയിം ഇതിൽ ഓട്സ് ഉണ്ട് അധികം അങ്ങനെ ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രം അപ്പോൾ തൈരും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നുള്ള അപ്പസോഡയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് അത് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അപ്പസോഡ ചേർക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇനി തൈര് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒരു ഇഡ്ലി ബാറ്റർ ആവുന്ന രീതിയിൽ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അപ്പസോഡ ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഈ ബാറ്ററി റെഡി ആയതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ അപ്പസോഡ ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം കൂടെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമൊക്കെ റവ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഡ്ലി ബാറ്ററിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അറിയാമല്ലോ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്ന അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇഡ്ലിയൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇഡ്ലി പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം വെച്ച് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇഡ്ലി തട്ടുകളിൽ അതിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബാറ്ററൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ അതൊക്കെ മിസ്സായി പോയി ക്യാമറയ്ക്ക് ചെറിയൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ട് ഏതായാലും ഇത് വേവിച്ച് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഡ്ലിയൊക്കെ വേവാറുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് വിസിലൊക്കെ വന്നു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ തുറക്കുന്നില്ല നല്ല ചൂടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഇനി ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഇതൊരു ഹോട്ടൽ സ്റ്റൈൽ തേങ്ങാ ചട്നിയാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ചട്നിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടലപ്പരിപ്പ് അതുപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചെട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി തേങ്ങയുടെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് ചെറിയുള്ളിയാണ് ഇതിപ്പോൾ വളരെ ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ സാധാരണ സൈസിലാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് പുളിയാണ് ഒരുപാട് വലിയ പീസൊന്നും വേണ്ട ചെറിയൊരു പീസ് പുളി ചെറുതായിട്ടൊരു പുളി ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കണം അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഒരുപാട് ലൂസായിട്ട് അരയ്ക്കരുത് അതായത് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് വേണം ചമ്മന്തി ഉണ്ടാവാൻ എന്നാൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് അരച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു കാര്യം മറന്നു പോയത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് നമ്മളിതിൽ മുളക് ഇട്ടിട്ടില്ല മെയിനായിട്ടുള്ള സാധനം ഇട്ടാൽ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ഞാനത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ വറ്റൽ മുളകാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മുളകും ചേർത്തു നമ്മുടെ തേങ്ങയൊക്കെ നല്ലോണം അരച്ച് ചമ്മന്തി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വറവ് ഇട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ വറവ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു വറ്റൽ മുളക് ഒരു രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ഇതുപോലെ
ഇപ്പോൾ ജിമ്മ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ കറക്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും എട്ട് മണി എട്ടര അതിനിടയിലാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാറുള്ളത് പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഷെമിനിക്ക പോയതിന് ശേഷം കിടന്നുറങ്ങാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല ജിമ്മിന് പോകാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഉന്മേഷം കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യാനും വീട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു എനർജി നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഉറക്കച്ചടവൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ വറവിട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം ചട്നി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ എണ്ണയും വറവൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഡ്ലി തട്ടൊക്കെ തുറന്നു ഇപ്പോഴും നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആവി വന്നിട്ട് വെള്ളം നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഈ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ എണ്ണ തേക്കാറില്ല കേട്ടോ കാരണം എണ്ണ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാലും തേച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരുപോലെയാണ് അതിൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് എനിക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നും തോന്നാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എണ്ണ തേക്കാറില്ല ഈ ഓട്സ് ഇഡ്ഡലി സാധാരണ ഇഡ്ഡലിയുടെ കളറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ കാരണം ഓട്സിൻ്റെ കളർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ പിന്നെ നമ്മളത് വറുത്തിട്ടുമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇഡ്ഡലിയുടെ പോലെയുള്ള തൂവെള്ള കളറൊന്നും ഇതിനുണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇത് കാണാനുള്ള ഭംഗി ഇല്ലെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓട്സൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ അതിനേക്കാളും കൂടുതലും ഇത് നല്ല ഹെൽത്തിയും ആണ് അപ്പസോഡ ചേർക്കണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് അത് ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഈ ഇഡ്ഡലി തട്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഞാൻ എണ്ണ തടവിയിട്ടില്ല എന്നാലും നമുക്കിതാ ഇതുപോലെ ഈസിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എണ്ണ തടവിയാലും എനിക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാവാറ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പാത്രം കഴുകുമ്പോഴാണേലും സെയിം അവസ്ഥ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ എണ്ണ തടവാറില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ എടുത്ത അളവിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഇഡ്ഡലിയാണ് ഉണ്ടാവുക ഷെമിൻക ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ഓട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാനും അമനും മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഇത്ര മതി എനിക്കും അമനും പിന്നെ അമന് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഗ്രീൻ ടീ കൂടെ റെഡിയാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഗ്രീൻ ടീ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ യുവത്വം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ഒരു പാകമായ അളവിൽ എല്ലാ ദിവസവും കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് കുടിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ചായ ആണേലും ഗ്രീൻ ടീ ആണേലും ഏത് ഫുഡാണേലും ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കരുത് ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ സാധാരണ മൂന്നെണ്ണമാണ് കഴിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തത് ഒരു കുഞ്ഞു പീസാണ് കേട്ടോ ലാസ്റ്റത്തെ ഏറ്റവും അവസാനം ബാക്കിയൊന്നും ആവുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഇഡ്ഡലി അതുകൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുമ്പോഴും ഒരു മനസ്സിൽ ആദ്യം ഇത്രയേ കഴിക്കൂ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് നിർബന്ധം വെക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അധികം എടുക്കൂ എടുക്കൂല എന്നുള്ളൊരു വിചാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു പോകില്ല ഒരുപാട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ദോശയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് കഴിക്കാറുള്ളത് ചപ്പാത്തി ദോശയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പുട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് പീസ് പുട്ട് കഴിക്കും അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും മൂന്നെണ്ണം എടുക്കരുത് പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ മൂന്നെണ്ണൊക്കെ കഴിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ ചില സമയത്തൊക്കെ ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അളവ് ഇങ്ങനെ കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അളവ് കുറച്ച് വരിക പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചുരുക്കണ്ട കാരണം നമ്മളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ കഴിക്കുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലാണെന്ന് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എല്ലാവരും അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ പാകത്തിനുള്ള അളവ് ഭക്ഷണം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ വേണം ഒരിക്കലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനും പാടില്ല പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണേലും ലഞ്ച് ആണേലും എന്താണെങ്കിലും നമ്മളൊരു കറക്റ്റ് സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുന
ചായ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അമ്മേൻ്റെ ടിഫിൻ പാക്ക് ചെയ്യാണ് അമ്മന് അധികവും ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് കാരണം അവൻ ചോറ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ചോറ് കൊടുത്തിട്ട് അവൻ കഴിക്കാതെ കൊണ്ടുവരാ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ചോറ് കൊടുത്ത് വിടാറില്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തന്നെ കൊടുക്കാറാണ് പിന്നെ അധികവും ഞാൻ അവൻ അങ്ങനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ നഗ്ഗറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ക്രോസെൻ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അധികം കൊടുക്കാറില്ല കേട്ടോ കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ ഹെൽത്തി ഫുഡ് കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് അറിയാതെ അത് കഴിച്ച് അതിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെപ്പോഴും അത് ആവശ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ അങ്ങനത്തെ ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കാറുള്ളൂ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം ഇനിയിപ്പോൾ അവനുള്ള മിൽക്ക് അത് ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് അടുപ്പത്ത് ഇപ്പോഴേ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പോയിക്കൊള്ളും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു പാത്രം കണ്ടിട്ട് ചിലരൊക്കെ ഇതിന് അടി കട്ടിയുണ്ടോ എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടിയൊക്കെ കട്ടിയുണ്ട് നല്ല പാത്രമാണ് ഞാനിത് മർഹബ മോളിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് വീഡിയോ വീണ്ടും ലെങ്തി ആയി പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് എനിക്ക് പക്ഷേ എനിക്ക് പറയുമ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ തൃപ്തിയാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വെറും വയറ്റിൽ വെള്ളം കുടിക്കണം ചിലർ ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നാരങ്ങ വെള്ളം പിഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കുടിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനും പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ കുടിച്ചിരുന്നു ഇപ്പം അങ്ങ് പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാറ് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എന്തായാലും രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റാർട്ട് രാവിലെ എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ദിവസത്തിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ വെള്ളം കുടിക്കണം അത് നമ്മളുടെ സ്കിന്നിനും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം നിറച്ച് അടുത്ത് വയ്ക്കുക മറന്നു പോവാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കുക ദാഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കുക അതെല്ലാവരും എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരു പത്തര പത്തേ മുക്കാലൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്താണ് അവൻ്റെ സ്കൂൾ ബസ് വരിക അപ്പോൾ ആ സമയമാണ് എനിക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ജിമ്മിൽ എയറോബിക്സ് ക്ലാസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ സമയം അവനെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ നേരെ ക്ലാസ്സിനേക്ക് പോവുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവനുള്ള ഫുഡും ഒക്കെ കൊടുത്ത് അവനെ കുളിപ്പിച്ച് ഒരുക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം പോവാൻ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു എന്തെങ്കിലും സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും അത് എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ അധികം ഒന്നും കഴിക്കാതെ പോവുക ചെയ്യാറ് പക്ഷെ നമ്മൾ ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇതുപോലെ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ബനാന എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു രണ്ട് സ്ട്രോബെറി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചിയാ സീഡ്സും ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ലോണം പോഷകം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സ്മൂത്തിയിലൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ് ഞാൻ ആദ്യം അതൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് കാരണം സ്ട്രോബെറി ഒക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് പാലൊഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നല്ല ഫ്രഷ് മിൽക്കാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ സ്മൂത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് പിസ്ത പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെറുതെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്മൂത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പഞ്ചസാരയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഇതിന് മധുരമുണ്ട് ആ പഴത്തിന് നല്ലൊരു മധുരമാണല്ലോ പിന്നെ ഇനി ഇത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം അമ്മനെയും കൊണ്ട് സ്കൂൾ ബസ്സിൽ കയറ്റാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ അവിടെ നിന്ന് ജിമ്മിൽ പോവുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ജിമ്മിലേക്കുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിന് മുകളിൽ പറത ഇട്ടിട്ടാണ് അമ്മൻ്റെ ബസ് കയറ്റാൻ വേണ്ടി പോവുക അങ്ങനെ അമ്മനെ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി ഇനി ഞാൻ ജിമ്മിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് നേരെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ജിമ്മ് അതുകൊണ്ട് നല്ല സുഖമാണ് പോവാനും വരാനൊക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും നടക്കാനില്ല രണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് എനിക്കിവിടെ യു എയിൽ വന്നത് മുതലേ ഉള്ളൊരു
ജിമ്മിന് പോയി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പണ്ടേ പോകേണ്ടതായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ് വന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച നമുക്ക് ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും മേലൊക്കെ കാരണം അനങ്ങാതെ അനങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര മേൽവേദനയൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശീലമായി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഇതൊക്കെ എയറോബിക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ മാറ്റിലും ചെയറിലും അതുപോലെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റിക്ക് ബോള് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസുകൾ അത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് സാധാരണ അവിടെ ട്രെയിനറും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ടാവും ക്ലാസ്സിൻ്റെ സമയത്ത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് മ്യൂസിക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എനർജി ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ചെയ്തത് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് എക്സൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓർബിറ്ററൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കുന്ന അല്ലാതെ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യില്ല അതൊരു സത്യമാണ് പക്ഷേ അതേസമയം നമ്മൾ ജിമ്മിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ അങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ ഇട്ട് സംസാരിച്ച് നല്ല രസത്തിൽ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ജിമ്മിന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കുറേ മെഷീൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓരോ ശരീരഭാഗത്തിലും സ്ട്രെങ്ത്തനാവാൻ മസിൽസ് സ്ട്രെങ്ത്തനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ടൈപ്പിലുള്ള മെഷീൻസ് ഉണ്ടാവും വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു മെഷീനൊക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും ഒരു ഗുണമുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജിമ്മിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ മെഷീൻസിനേക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്കിഷ്ടം ഞങ്ങളുടെ വൺ അവറിലെ എയറോബിക്സ് ക്ലാസ്സാണ് കേട്ടോ കാരണം മെഷീൻസ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂർ എയറോബിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് രാവിലെയും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒരു ദിവസം രാത്രി അങ്ങനെയാണ് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ രാത്രിയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ടു നയൻ അതാണ് ടൈമിങ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെയും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും കൂടെ നിരന്ന് നിന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് എനിക്കിഷ്ടമാണ് അത് നല്ല മ്യൂസിക്കൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല സൗണ്ടിൽ മ്യൂസിക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ട്രെയിനർമാർ അവർ നമുക്ക് നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ച് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ചെയ്യാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ എത്ര ക്ഷീണം ഉണ്ടെങ്കിലും അറിയാതെ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മെഷീൻസിനേക്കാളും ഒക്കെ നമ്മൾ വയറിനൊക്കെയുള്ള നല്ല നല്ല എക്സൈസുകളുണ്ട് മാറ്റിലൊക്കെ കിടന്നിട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് എക്സൈസുകളുണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മെഷീൻസും യൂസ് ചെയ്യാം മെഷീൻസ് പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും വന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാനധികം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപ് അങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ ബോള് അതുപോലെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയർ സ്റ്റിക്ക് ഇത് മാറ്റ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടെയും നമ്മളുടെ കുടവയറൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വയറൊക്കെ കുറയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ എക്സൈസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറയും തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ എക്സൈസും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാണിക്കാനുണ്ട് ഈ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അരയിൽ കെട്ടാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ സൂംബ ഡാൻസൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം